Bonsoir, je suis euh, ravi euh, de vous accueillir à Station Ozone pour la présentation euh, par euh, David Diop, euh, ici présent, que je remercie euh, d'être parmi nous ce soir, euh, de son livre euh, « Frères d'âme », un roman euh, qui a obtenu euh, le prix Goncourt lycéen cette année, qui a été euh, fort remarqué par la critique. Et je crois, à juste titre, euh, nous en parlerons pendant à peu près 50-55 minutes avant de nous tourner vers vous et de vous donner la parole. Alors, je suis ravi euh, de faire la connaissance de David Diop, parce que nous, ne, nous sommes collègues, mais nous n'avons pas eu la chance de nous rencontrer. Euh, David Diop euh, est en poste à l'Université de Pau. C'est un collègue spécialiste du XVIIIe siècle, par ailleurs responsable d'un groupe de recherche consacré aux représentations européennes de l'Afrique au XVIIe et au XVIIIe siècle. Je suis un vingtiémiste et un spécialiste de littérature contemporaine. C'est pour ça que je vais dialoguer avec vous. Et euh, il se trouve que depuis euh, quelques années, tout en assurant euh, fort bien euh, vos tâches et vos obligations euh, d'universitaire, euh, vous entamez une, une carrière euh, de romancier. Euh, vous avez publié, sauf erreur de ma part, euh, en 2012, euh, votre premier roman, euh, 1889, euh, L'attraction universelle, euh, chez Denis Prienne, chez l'Armatan. Il doit être content euh, qu'une fois de plus, euh, un des auteurs qu'il... Euh, Découvre, on me met des guillemets, euh, deviennent un auteur important. Euh, C'est euh, l'un des motifs de satisfaction euh, de Denis. Et euh, cette année, euh, vous nous présentez Frère Dan. Alors, j'ai envie de dire que c'est un livre euh, dans lequel on entre facilement, mais qui est très précisément écrit, avec... Euh, un effort d'écriture tout à fait remarquable, dans la mesure où voilà un livre qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais qui véritablement l'écrit. Alors, quelle est cette histoire En quelque sorte, si vous me permettez l'expression un peu familière, vous revisitez un moment capital de l'histoire de France, la Première Guerre mondiale, celle qu'on appelle la Grande Guerre, qui, euh, sur le continent européen, est la Première Guerre industrielle, à l'échelle européenne, pas à l'échelle mondiale, mais à l'échelle européenne, c'est la première guerre industrielle qui a lancé dans les tranchées, entre les tranchées, des millions de jeunes gens face à la mitraille dans des conditions absolument épouvantables. Alors, je n'entends pas être désobligeant vis-à-vis -vis de vous, je n'en ai aucune raison. Euh, évidemment, vous n'êtes pas le premier écrivain à aborder cet épisode en littérature française, on pense à Barbus, au feu, on pense à Genevois, on pense, si l'on regarde du côté de la littérature de langue allemande, à Junger, à évidemment Erich Maria Remarque, et puis à un auteur suisse que j'aime beaucoup, et que vous connaissez bien, et auquel vous faites allusion dans votre livre d'une manière quasi constante, c'est Blaise Sandra avec la main coupée. Mais euh, il me semble que le regard que vous portez sur euh, cet épisode de la Grande Guerre est original, je dirais même singulier, parce qu'original, dans notre langue, connote parfois une certaine légèreté euh, qu'on ne retrouve pas dans votre livre. Euh, vous euh, relatez euh, des épisodes qui sont, je vais essayer d'être sobre dans euh, l'usage des adjectifs, euh, un épisode absolument terrible, c'est-à-dire euh, le fait que notre pays est allé solliciter ses troupes et ses troupes coloniales, et, euh, et arracher des jeunes gens, de jeunes Africains, de leur terre, pour les envoyer dans un monde qu'ils ne connaissaient pas. Pour certains d'entre eux, ils l'imaginaient, ils en rêvaient, mais ils ne le connaissaient absolument pas. Et euh, c'était les envoyer euh, comme la chair à canon, face à la mitraille. Alors vous avez euh, deux personnages, en fait, vous avez un héros, mais à l'origine, il y a deux personnages, deux plus que frères, qui se retrouvent dans les tranchées. L'un va disparaître très très vite. Et votre roman, vous le racontez à la première personne. En quelque sorte, vous nous faites découvrir les sentiments, les pensées, les cauchemars de cet homme, Alpha. Et c'est à travers le discours d'Alpha qu'on va découvrir l'horreur des tranchées, mais aussi euh, l'enlisement de cet homme dans la folie. Alors je crois savoir, et je vais vous donner la parole, je crois savoir que ce qui a déclenché l'écriture de ce roman, 
c'est euh, tout simplement euh, la lecture d'un livre, euh, un livre, je crois, de Guénaud, j'ai cru euh, l'identifier, un livre de Guénaud qui a une vingtaine d'années, fin des années 90, qui est un recueil de lettres et de carnets de poilus, vous avez lu ce livre et je crois que c'est lui qui vous a donné envie de réunir une documentation et d'inventer cette histoire. Alors je voudrais en savoir un petit peu plus sur justement la genèse de ce livre. Alors je vous remercie d'abord de m'avoir invité ici et puis je vous remercie pour votre introduction très amicale, pas désobligeante du tout. Et euh, donc pour répondre à votre question, en effet, j'ai lu des lettres de Poilu en, 1800, en 1998 qui ont été rassemblées par un historien qui s'appelle Jean-Pierre Guénaud. Et ce sont des lettres extrêmement poignantes parce que ce sont des lettres qui ont, en tout cas celles que j'ai remarquées, qui sont écrites par des jeunes gens qui euh, ont passé pour certains un bon petit moment sur euh, ce que j'appelle la terre à personne, le no man's land, euh, en détresse, blessés, et qui sont ramenés sur les lignes arrière et qui ont le temps d'écrire une lettre pour dire qu'ils sont saufs à leur famille. Et euh, quand leur famille reçoit la lettre, en général, ils ne sont plus là. Donc ce sont des lettres qui euh, ont provoqué chez moi une euh, émotion très intense. Et je me suis tout de suite demandé, mais euh, est-ce qu'il y aurait des lettres de tirailleurs sénégalais qui euh, révéleraient une intimité avec la guerre aussi forte et je n'ai pas trouvé de lettres de ce type j'ai lu quand même dans un texte de Amadou en Pateba qui est Amkoulol l'enfant peur un extrait un passage où il évoque les effets personnels des tirailleurs sénégalais qui auraient été rassemblés au Mali à l'époque le Soudan français mais euh, je ne sais pas si dans ces effets personnels il y a des lettres euh, je ne sais pas non plus euh, s'il y en a, quel est le contenu de ces lettres. J'ai rencontré des historiens, des spécialistes euh, euh, comme Pierre Bouvier, des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale, qui me disent qu'en effet, il a existé des lettres, mais ces lettres sont impersonnelles. Souvent, ce sont des lettres qui indiquent euh, une demande du, du paiement d'une solde en, de, de solde en retard, etc. Euh, il y a depuis lors, je l'ai trouvé, des lettres qui parlent de la guerre. J'ai notamment trouvé un extrait de lettres chez Pierre Bouvier, qui était un historien, donc spécialiste, comme je viens de le dire, de la Première Guerre mondiale, euh, qui évoque la dureté de la lettre et où un, un grand frère dit à son petit frère « Ne viens pas, ne t'engage pas, parce que c'est l'horreur. » Mais ces données-là, je ne les avais pas au moment où j'écrivais euh, « Frère d'âme ». Et donc, je me suis dit, je vais peut-être écrire comme une lettre en fictionnelle qui révélerait cette intimité du, du soldat, d'un tirailleur sénégalais avec la guerre. Et puis, j'ai opté pour la, retranscri la retranscription sans filtre d'un flux de conscience. Donc, c'est un, ce texte, ce roman est un psychorécit, pour parler dans des termes un peu techniques, c'est-à-dire le flux de pensée d'un personnage sans censure, sans filtre. Ce qui m'a paru être la façon la plus euh, forte d'un point de vue émotionnel pour euh, faire état de euh, cette intimité avec la guerre euh, que j'ai inventée donc, et que j'ai euh, rencontrée dans les lettres des Poilus qui ont inspiré euh, ce texte, mon texte. Alors je crois pour le public, ou du moins pour une partie du public, il est bon de rappeler que lorsque nous disons tirailleurs sénégalais, ce n'est pas forcément des soldats du Sénégal. Oui. Euh, C'était un terme générique. C'est un terme générique. Euh, les tirailleurs sénégalais euh, existent, on les appelle sénégalais, parce que les premiers tirailleurs sénégalais ont été constitués en, en, en corps euh, en 1857 par Féderbe. Euh, et euh, ensuite, on était rattaché à ce corps des tirailleurs qui venaient de toute la sous-région, de toute l'Afrique de l'Ouest, donc du Niger actuel, du Burkina Faso, du Mali actuel. Donc quand on dit tirailleurs sénégalais, en effet, on évoque l'incorporation d'ethnies absolument euh, euh, différentes, mais qui venaient toutes d'Afrique de l'Ouest. Et euh, donc vous avez deux personnages euh... Un personnage principal, celui dont nous lisons les pensées, 
Alpha et euh, son plus que frère, euh, Madame Bain. Il se trouve que euh, Alpha euh, fait preuve d'un courage absolument extraordinaire. Euh, à bien des égards, euh, il est inconscient. Parce que j'ai envie de dire que c'est un trompe-la-mort. Euh, lorsque le capitaine Armand euh, donne le coup de sifflet et que euh, les troupes euh, franchissent euh, la tranchée et, et sont euh, dans cet entre-deux euh, face à la mitraille, euh, il y va, sans état d'âme, et il en revient. Mais il en revient toujours bien plus longtemps que les autres. Alors, pourquoi ce décalage Pourquoi il ne revient pas avec ses camarades de combat alors, euh, c'est un personnage euh, que j'ai voulu euh, euh, présenter comme souffrant de la disparition immédiate de son plus que frère, et animé par euh, un esprit, non pas de vengeance, mais en tout cas euh, animé par la volonté de réparer ou de dépasser le sentiment de culpabilité qu'il ressent. Pourquoi Parce que son plus que frère qui est blessé à mort à côté de lui, lui demande de l'achever. Et il le refuse. Et il en tire un sentiment de culpabilité très grand. Et je pense qu'il veut dépasser ce sentiment de culpabilité ou essayer de l'étouffer, on va dire, plutôt, en allant dans les lignes ennemies et euh, faire subir une sorte de supplice identique à celui euh, que son plus que frère a, a souffert à l'ennemi. Alors, je pense que vous ne m'en voudrez pas si nous disons à l'assistance que euh, si Alpha refuse d'achever euh, Madame Ba, c'est tout simplement parce que sa culture le lui interdit. Alors, euh, je crois que ce sont toutes les cultures qui interdisent euh, de tuer. Euh, et c'est très étrange parce que sur un champ de bataille, on est pris dans un paradoxe assez terrible. D'un côté, on vous demande de tuer le maximum d'ennemis et puis de l'autre, vous savez que c'est peut-être une des choses du monde la mieux partagée avec le bon sens, c'est que dans toutes les cultures, tuer est un crime. Euh, tu ne tueras point. Ça appartient à toutes les civilisations. Et là, euh, il, il ne peut pas tuer son plus que frère. Ce n'est pas possible. Je rencontre souvent des lycéens qui me disent, dans une sorte de premier élan, moi, j'aurais peut-être tué ce plus que frère pour abréger ses souffrances. Mais j'ai dit, mais là, on est dans la fiction, dans la réalité, comment faire Une chose pareille est quasiment impossible. En tout cas, j'ai ressenti cela comme un acte impossible, le fait de tuer un ami. Donc, on a un personnage qui est pris dans un paradoxe assez terrible et qui a un sentiment de culpabilité d'avoir laissé son plus que frère souffrir. Mais s'il l'avait tué, il aurait souffert d'une façon identique. Donc euh, moi, j'ai souhaité dans ce texte-là créer des conditions de possibilité d'une réflexion sur la condition humaine, sur le rapport euh, assez complexe entre l'humain et l'inhumain, dans une situation limite, dans une situation aussi grave, on ne sait pas ce qu'on aurait fait ou ce qu'on peut faire, et euh, je crois que c'est une situation qui permet, qui m'a permis à moi de réfléchir, et puis peut-être aussi au lecteur, de réfléchir sur ce qui euh, sépare l'humain de l'inhumain. Alors, il est, il est évident, euh, quand on vous a lu, euh, il est évident que votre récit et la manière dont vous le conduisez, euh, vous êtes euh, un humaniste. Ça, c'est évident. Euh, dans la question que, que je posais, non pas que que je veuille euh, avoir euh, un peu raison, euh, je faisais allusion quand même à, à, à des choses euh, qui, à l'époque comme aujourd'hui, euh, ne relevaient pas d'une culture française, qui est les liens tout à fait spécifiques tissés entre des jeunes gens d'une même classe d'âge. Et il me semble qu'entre Madame Ba et euh, Alpha, il y a des liens que, par exemple, un compagnon de village ou un compagnon de quartier euh, de Bacalan ou... Euh, ou du 18e arrondissement, de la Villette, par exemple, n'avait pas. C'était le sens de, de, de ma remarque. Mais euh, qu'importe, euh, ma lecture euh, ne compte pas. Ce qui compte, ce sont vos intentions et puis euh, votre livre. Il me semble que euh, ce courage tout à fait exceptionnel d'Alpha 
C'est son courage, mais c'est aussi le produit d'une société et d'un certain type de rapport entre ce que l'on appelait jadis, et à cette époque, la métropole et ses colonies. Le, le courage d'Alpha, on, on va en parler, si vous voulez bien, pendant quelques minutes, mais ce courage d'Alpha, il n'est pas simplement personnel, c'est euh, le produit d'un rapport de domination, parce qu'Alpha se comporte comme on attend qu'il se comporte. Alors, euh, Alpha Ndiaye, le personnage principal, vient d'une société où sont valorisées les valeurs euh, nobilières, de courage, euh, et donc, c'est des sociétés nobilières en Afrique de l'Ouest où euh, les valeurs guerrières font partie de l'éducation et euh, où, euh, donc, euh, <coughs> il n'y a pas, si vous voulez, où il y a une honte attachée à la crainte. Euh, il y a une honte aussi attachée à, au fait d'avoir de, de, peur et de manifester cette peur-là. Donc, euh, la France qui connaissait et qui envoyait aussi des ethnologues dans son empire colonial ou des proto-ethnologues, eh bien, a bien compris qu'il existait ce qu'elle appelait dans les textes que j'ai pu lire des races martiales. Et elle a exploité cette euh, qualité que on se donnait dans ces sociétés-là ou qu'on donnait aux guerriers qui ne manifestaient pas de peur dans l'imagerie et dans la représentation générale qu'elle a construite du tirailleur sénégalais. Parce qu'il y a eu une, une construction ou la construction d'une représentation du tirailleur sénégalais qui était à la fois courageux, mais également sanguinaire. Car il fallait faire peur aux Allemands. Et euh, la France, ou l'armée française, a exploité dans sa propagande la peur qu'elle pouvait inspirer aux, aux Allemands, aux Bosch, en euh, armant les tirailleurs sénégalais, ou en tout cas une partie des troupes qui allaient au combat en première ligne, avec des coupes-coupes. Les coupes-coupes, ce sont des longs coutelas euh, qui servent à débroussailler, en fait. Et euh, ces coupes-coupes, eh bien, servaient à nettoyer les tranchées allemandes. Et il y a eu donc une volonté de créer l'image d'un tirailleur qui était à la fois courageux et sanguinaire pour effrayer les Allemands. Et à l'opposé, les Allemands ont créé une autre représentation du tirailleur sénégalais et ont reproché à l'armée française d'introduire ces tirailleurs sénégalais avec leur coupe en disant que les Français avaient introduit la barbarie en Europe, alors que cette guerre aurait dû être une guerre entre Européens la France a intégré des sauvages dans la guerre. Et elle a, j'ai vu des caricatures hein, en 1916 euh, de journaux en Allemagne où on voyait un tirailleur sénégalais avec euh, un visage euh, à, à dessiner avec des traits extrêmement grossiers, un rictus sur le visage, avec euh, une baïonnette, pardon, ou en coupe-coupe. Et euh, ce personnage avait, euh, je crois, au accroché à une ceinture autour de la taille des, des têtes de mort. Et voilà la représentation, si vous voulez, par opposition, construite par les Allemands. Et euh, plus tard, les nazis ont euh, euh, repris cette, ce grief-là euh, et l'ont jeté à la face de la France au moment où, en juin 40, les troupes arrivent. Euh, tout ce qu'on peut... On sait qu'il y a dans de nombreux cas des tirailleurs sénégalais qui ont été tués sans autre forme de procès, le long des routes. Et on sait aussi que Jean Moulin, qui était à l'époque préfet de l'Eure et Loire, a commencé à penser à entrer en résistance quand les nazis ont expliqué que un des massacres qu'ils avaient eux-mêmes commis était dû dans un village environnant, était dû aux tirailleurs sénégalais et qu'il a refusé de signer ce procès verbal en disant c'est faux, ce ne sont pas les tirailleurs sénégalais qui. On a donc là, lors de la deuxième guerre mondiale, une suite, si vous voulez, de la construction de représentation du tirailleur sénégalais sauvage, euh, sanguinaire, auquel euh, les nazis opposent aussi euh, une violence et une sauvagerie 
qui étaient euh, les résultats aussi de l'humiliation qu'ils avaient ressentie à ce que, en 1920, les troupes qui occupaient la Rhénanie aient été des troupes noires. Et ce que la France avait appelé la force noire par le Charles Mangin, qui avait écrit avant la Première Guerre mondiale un texte qui s'intitulait « La force noire », où il recommandait que les colonies envoient sur le territoire français des tirailleurs sénégalais pour euh, renforcer l'armée française, eh bien, les Allemands l'appellent dès 1920 « la honte noire de la France ». Alors, dans « Frères d'âme », qui n'est pas un livre d'histoire, j'ai voulu euh, déjouer ces représentations euh, qui prend, prennent au piège, en fait, un tirailleur sénégalais dans des images qui, euh, euh, finalement, ont, ont eu des conséquences assez graves hein, quand on pense à ce qui s'est passé euh, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a d'autres images du tirailleur sénégalais qui apparaissent en France à ce moment-là et qui sont évoquées par Léopold Sédar Senghor, qui, dans un poème euh, de tiré d'Austin Noir, je crois, évoque le tirailleur sénégalais et parle d'arracher des murs de Paris tous ces sourires banania euh, qui sont aussi euh, des représentations qui sont créées du tirailleur sénégalais comme un grand enfant. Et il ne faut jamais oublier quand on évoque ces armées noires ou cette armée noire, c'est qu'elle est créée pendant la colonisation, c'est-à-dire au moment où la France a un empire colonial et où euh, la justification de l'existence de cet empire colonial et de la colonisation passe par une hiérarchisation des races. Et ça, si vous voulez, c'est tout un travail de propagande et de représentation. Mais ce que j'ai découvert avec grand intérêt, c'est que pendant la guerre, dans la, le cataclysme de la guerre, dans la boue des tranchées, il y avait des bataillons mixtes. Et euh, j'ai vu euh, au ministère des Armées qu'il y avait malgré ces représentations qui auraient pu instruire ou construire un racisme, eh bien, une fraternisation des troupes blanches et noires. C'est-à-dire qu'au cœur de la souffrance, au cœur, si vous voulez, de la misère, toutes ces représentations, ou en tout cas une grande partie d'entre elles, tombent. Et c'est, pour revenir à la première question que vous m'avez posée, quand je suis arrivé en France pour commencer mes études supérieures, j'ai rencontré donc dans les années 80, des personnes dont les parents m'ont raconté, dont le, le père ou le grand-père m'ont raconté que son propre père avait été sauvé par un tirailleur sénégalais, ramené vers les, les lignes arrière. Et il y a donc, si vous voulez, une sorte de fraternité. Vous parliez d'humanisme, mais la guerre peut produire étrangement une forme d'humanisme, de fraternité entre les soldats de rang, c'est ceux qu'on envoyait au casse-pipe, comme on disait. En revanche, la hiérarchie militaire, elle a usé, abusé d'images qui étaient dans la droite ligne de la construction d'une représentation du nègre pendant une période qui était la période coloniale et qui euh, justi la, la justifiait. Alors, justement, vous, vous parlez de la hiérarchie et... Je vais aborder cette question par le biais de votre roman. Euh, J'ai juste envie de dire euh, ce que vous avez évoqué, par exemple, sur euh, cette image composite euh, des troupes euh, coloniales et des tirailleurs sénégalais euh, me paraît euh, tout à fait pertinent. Je, je, je pense à l'un de vos, de vos confrères euh, au beau livre de Tierno Monenambo, Un terroriste noir, qui évoque, euh, dans le livre de 2012, si mes souvenirs sont bons, euh, qui évoque justement comment euh, les troupes de la Wehrmacht et les nazis euh, ont éliminé euh, en 1940 euh, toute une série de soldats français, de l'armée française, tout simplement parce que c'était des Africains et qui ont été exécutés euh, sommairement. Euh, dans votre roman, ce qui me paraît vraiment euh, formidable, et je le dis là aussi avec sobriété, c'est que on sent bien, on devine que vous êtes fortement documenté, mais justement, vous ne nous livrez pas un essai historique. Et c'est à travers la narration que vous fournissez au lecteur un certain nombre de choses. Et notamment, dans le discours d'Alpha, il me semble que l'on sent ce que vous avez exprimé et en même temps, la détresse de cet homme 
qui, devant une violence dont ici personne n'a idée, nous avons appris des choses à l'école, nous apprenons des choses dans les livres, dans les documentaires que nous pouvons consulter, mais nous n'avons pas l'expérience du feu. Vous avez réussi, me semble-t-il, à faire passer dans les propos et dans les pensées de votre personnage la détresse d'un homme qui perd pied. Et qui perd pied, et vous avez fait sentir que dans un premier temps, par rapport à ses camarades, les Africains comme les Européens, dans la tranchée. Il est une sorte de totem, parce qu'il porte chance à tout le monde. Et puis, petit à petit, on va trouver que cet homme courageux qui trempe la mort, c'est louche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que c'est lui qui porte la poisse. Parce que quand on part à l'assaut, tout le monde ne revient pas. Lui, il revient. Mais un certain nombre tombe. Et donc, il y a des suspicions. Et on sent bien que, au delà de ces interrogations vraisemblables, il y a, à travers le propos du personnage, la manière dont il restitue les interrogations de ses camarades, on sent bien qu'il y a un début de panique chez lui. C'est-à-dire qu'il y a ce moment extrêmement difficile à situer où la raison est en train de vaciller. Et ça, je trouve que c'est très très fort, et vous réussissez à le rendre par la langue, par un effet de ressassement, par un effet de litanie, par un effet de reprise euh, systématique, mais non pas symétrique, toujours décalé. Il y a des expressions, des termes, des mots qui reviennent dans vos phrases, qui reviennent dans vos périodes, qui reviennent dans euh, vos paragraphes. Et en fait, évidemment, le procédé littéraire permet de comprendre que cet homme est en train de De vaciller lui aussi. Je me trompe Non, je, vous ne vous trompez pas. <rire> non, je ne sais pas. C'est un personnage qui, euh, en effet, vacille. Mais j'ai voulu montrer un personnage qui avait une fracture intérieure avant oui. d'arriver sur le en France sur le théâtre des, des combats. J'ai voulu créer un personnage un peu mythique, c'est-à-dire un personnage qui, euh, euh, par son père et par sa mère, renvoyait à deux mondes. Le père, c'est l'enracinement. Le père est un paysan, un agriculteur, qui est comme un baobab qui enracine, sans racine, qui reçoit en héritage le champ, des champs, et son père lui-même les avait reçus de son grand-père, etc., et par un concours de circonstances, j'ai voulu que la mère du personnage, que, que j'indique dans le, la fiction, soit une nomade, une peul, et que ce soit la fille du vent. Le père, c'est le baobab, et la mère, c'est le vent qui souffle dans les feuilles du baobab. Et elle part, pour des raisons que qu'on découvre dans le roman. Elle part sans retour. Et donc, le fils, Alpha Ndiaye, il a déjà une fracture. Pour reprendre votre image, il vacille. Et ce qui le, ce qui le maintient en équilibre, c'est son plus que frère. C'est Madame Adiop. Et Madame Adiop disparaît dès le début de la guerre. Or, c'est Madame Adiop qui a souhaité aller à la guerre pour découvrir le monde. Pour découvrir le monde, si vous me permettez aussi, ça apparaît à la fin de votre roman, avec peut-être l'espoir que, au retour, à la fin de la guerre, à Saint-Louis du Sénégal, ils pourront peut-être devenir euh, des quelqu'un, des, des messieurs. Des grands quelqu'un. Eh oui. Dans ma documentation, j'ai lu une phrase d'un un spécialiste des armées françaises qui était une sorte de consultant et qui euh, expliquait comment il fallait recruter des troupes. Et j'ai lu cette phrase, alors ça, ça m'est resté parce que je l'ai trouvée extrêmement étonnante, il dit dans cette phrase qu'il soit noir ou blanc, les jeunes gens aiment aller à la guerre en souriant. Il y a toujours euh, une sorte d'appel de l'inconnu quand on au début d'une guerre. Ici, on a dit ils sont partis la fleur au fusil. Il y a toujours cette aspiration à aller ailleurs pour, pour découvrir le monde. Ça a pu être 
pour certaines jeunes gens qui se sont portés volontaires aller à la guerre. Après, évidemment, je vous l'ai dit, j'ai lu une lettre de quelqu'un qui y avait été et qui avait dit à son frère ou qui disait dans son frère dans une lettre « Surtout ne viens pas, ne t'engage pas ». Mais il y a eu cet élan. Il y a eu cet élan parce que euh, cette guerre moderne était ou a pu être l'occasion pour des tirailleurs sénégalais de changer de condition sociale et de revenir avec, si vous voulez, un statut dans la société qui ne pouvait pas être le leur dans la société de départ. Ça a troublé aussi les équilibres, ça a troublé des hiérarchies sociales, le retour victorieux. Et donc, j'ai voulu aussi indiquer qu'il y avait cette aspiration aussi à la guerre, liée aussi à cette valorisation de, des sociétés dans les sociétés nobilières du guerrier. Et puis, il faut savoir que l'armée française, très concrètement, a proposé des soldes et des compensations aux jeunes gens qui s'engageaient à leur famille. Donc, ça aussi, ça a pu jouer dans la volonté de certains d'aller s'engager pour faire la guerre. Mais je crois que chez l'humain, il y a une... Les jeunes gens, il y a aussi un, une aspiration, un élan pour... Euh, pour euh, la guerre, pour euh, le combat. Oui. Si, si vous me permettez, ce n'est pas dans votre roman, mais euh, je crois que ça peut intéresser le public de, de, de connaître votre opinion. La guerre, euh, cette première guerre mondiale, a été extrêmement importante dans les relations entre euh, l'ancienne puissance coloniale et euh, les peuples colonisés, dans la mesure où, bien sûr, euh, des Africains se sont engagés euh, pour aller au front, mais au moment de la démobilisation, à partir du moment où ils avaient consenti à payer l'impôt du sang, euh, cela s'est traduit par l'expression d'un certain nombre de revendications. Et pour parler, par exemple, de l'Afrique centrale, que je connais mieux que l'Afrique de l'Ouest, même si je connais les deux espaces euh, culturels, euh, cela s'est traduit par un mouvement dit euh, de, des amicalistes, avec euh, Matsua. Et on peut considérer que les, les, les premiers leaders nationalistes euh, africains, euh, c'est souvent des anciens euh, soldats qui, après avoir vu l'horreur et consenti à des sacrifices terribles, considéraient que le code indigène, ça ne pouvait plus durer. Oui. Alors, il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire qu'il y a eu des engagements volontaires. Ensuite, par exemple, pour parler des tirailleurs sénégalais, en 1918, Blaise Diagne, qui était nommé commissaire au recrutement des troupes, est venu. Et elle a promis euh, à des populations une meilleure considération dans l'Empire colonial français, pour certains, même l'accession, le passage du statut de sujet à citoyen. Donc ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu aussi, euh, chez euh, beaucoup de tirailleurs sénégalais, une démystification de la France. Parce que ils ont combattu, comme je l'ai dit, à côté de gens qui avaient peur, et qui ne ressemblaient pas à la figure du colon qui leur était inculqué, infaillible, et qui finalement euh, était au-dessus de tout. Donc le, la réalité de la guerre a aussi transformé les représentations africaines de la France. Et ça, ça, ça a joué, je pense, dans euh, la... Euh, dans la naissance, ça a permis la naissance de revendications euh, après le retour des tirailleurs sénégalais. Mais il faut savoir que euh, ces revendications ont été exacerbées par le fait que souvent, euh, il y a eu des difficultés à payer des soldes qui avaient été promises. Et ça, ça a aussi créé un sentiment d'injustice. Et ce sentiment et ce ressentiment, il apparaît très souvent euh, dans les discours de tirailleurs sénégalais et même de ceux de la Deuxième Guerre mondiale qui ont survécu et qui disent, voilà, nos soldes eh bien, n'ont jamais été payés ou elles ont été cristallisées, c'est-à-dire ramenées à leur valeur fiduciaire de 1960, alors que donc il y a eu des tirailleurs de la Deuxième Guerre mondiale qui ont terminé avec des soldes de 5 euros tous les trimestres. Donc ça, c'était vraiment sacré, un, un, un ressentiment aussi. Pour revenir à votre roman, euh, 
Alpha Ndiaye inquiète ses camarades. Et puis, euh, comment dire, euh, il échappe un peu, c'est ma lecture, il échappe en partie au, au contrôle du capitaine, capitaine Armand. Parce que euh, ce soldat courageux, vous l'avez exprimé tout à l'heure, peut-être pour euh, exorciser euh, le fait de ne pas avoir euh, achevé son ami, d'avoir laissé dans, dans la souffrance, et d'une grande cruauté avec les soldats allemands euh, qu'il euh, qu tue. Et notamment, euh, il revient avec leur arme et avec la main qui tenait l'arme. Il coupe la main. Alors au début, euh, je dirais, je n'exagère pas, les soldats s'en amusent. Mais à partir de la quatrième, là, ils ne s'en amusent plus du tout. Ils considèrent que euh, Alpha est peut-être un sorcier, il a peut-être... Euh, une certaine complicité, une connivence avec la mort. Il est peut-être euh, un dem. C'est du Wolof, hein Un dem. Voilà. Donc, euh, mon accent était épouvantable. Non, mais c'est pas grave. Euh, c'est peut-être un sorcier. Et, euh, en tous les cas, le capitaine trouve qu'il en fait trop. Parce que, euh, pour parler, peut-être, je vais me mettre dans la peau du capitaine, euh, des soldats, qu'ils soient africains ou, ou européens, des soldats féroces sur le champ de bataille, on en a besoin. Mais on en a besoin quand ils partent à l'assaut. Mais quand ils reviennent, euh, ces hommes doivent être euh, calmes. Euh, or, euh, Alpha, euh, certes, est calme, mais il est inquiétant. Il revient avec ses mains et on ne sait pas ce qu'il fait. Et à partir de là, euh, il devient euh, quelqu'un de dérangeant. Et si l'on en croit ses propos, puisqu'on découvre l'histoire à travers ses propos, euh, le capitaine va, euh, avec d'ailleurs euh, l'interprète, avec l'interprète sénégalais, il va essayer de, de se débarrasser de lui, parce qu'il est dérangeant. Alors pourquoi dérange-t-il, alors qu'il est un, un soldat remarquable, d'une efficacité, je vais être cynique, d'une efficacité redoutable Oui, c'est un paradoxe, parce que le capitaine le dit à un moment donné, euh, ce que tu fais, ça ne... Ce n'est pas accepté ou acceptable dans une guerre civilisée. Mais il n'y a rien de plus sauvage que la Première Guerre mondiale. Parce que euh, quand euh, vous avez une jeunesse entière, je pense aux tireurs sénégalais, je pense aux poilus, mais je pense aussi aux troupes allemandes en face, constituées de jeunes gens qui avaient 20 ans, et qu'on les envoie se faire tuer, on leur demande de sortir de la tranchée pour aller récupérer 100 mètres de ligne et aller récupérer une tranchée à 150 mètres et que cet acte-là coûte en vie, en l'espace de 10 minutes, 1000 personnes, 1000 jeunes gens, eh bien c'est ça que je trouve sauvage. Le roman a voulu interroger ce paradoxe de qualifier de sauvage un homme qui combat à hauteur d'homme, qui combat au corps à corps, qui perd la raison, en effet, et une guerre qui est euh, infiniment plus sauvage que lui, parce que c'est une guerre où s'échangent des obus toutes les dix secondes et où euh, ces obus et leurs éclats ouvrent des ventres. Et coupe des mains. Vous citiez tout à l'heure Blaise Sandrars, la main coupée, pour moi, c'est le symbole de la Première Guerre mondiale. C'est une guerre qui estropie. C'est une guerre qui euh, coupe les mains, les bras, qui éventre. Mais ce sont des obus. Et quand un homme fait la même chose à son niveau, eh bien, il est inquiétant. Et euh, il devient sauvage. Et j'ai voulu réfléchir sur ce qu'était la sauvagerie. Comment on qualifie de sauvage celui qui ne tue pas comme vous industriellement Vous aviez parlé, vous avez parlé de guerre industrielle. La Première Guerre mondiale, c'est la première guerre industrielle. C'est une guerre euh, où, je, comme je viens de le dire, il y a des centaines de milliers d'obus qui ont été envoyés et dont certains sont encore découverts aujourd'hui, hein, qui n'ont pas explosé. Donc, euh, J'ai voulu, par la fiction, 
renverser une représentation de la sauvagerie, déjouer l'histoire aussi. C'est-à-dire que pendant toute la période coloniale, le sauvage, c'était l'Africain. Eh bien, je veux montrer que la sauvagerie, comme le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Alors, je pense que vous l'avez réussi, et vous l'avez réussi sans discourir, sans discours, euh, véritablement par le biais de la fiction. Et en même temps, avec euh, notamment deux scènes qui m'ont beaucoup frappé, euh, sans emphase, vous soulignez que, justement, dans la sauvagerie de cette guerre industrielle, chose terrible, 100 mètres séparent deux armées, des jeunes gens qui ont le même âge, ils sont enterrés, L'officier arrive, coup de sifflet, la section prend les échelles, se dresse, 10%, 15%, 25% des troupes sont immédiatement touchées, atteintes par la mitraille. C'est-à-dire le fait de sortir la de mort. la tranchée, c'est la mort. Le coup de sifflet que donne le capitaine, c'est la mort. Et je trouve que, sans emphase, sans discourir, vous euh, rappelez quelque chose qui est absolument terrible, c'est que quand les tranchées sont si proches, on dit 100 mètres, vous et moi, 100 mètres, mais parfois elles étaient plus proches, le coup de sifflet de l'officier prévient l'ennemi. Il n'a plus qu'à armer les culasses et à attendre que les soldats sortent. L'horreur, la sauvagerie, absolument terrible. Ne parlons pas des tirs d'artillerie, etc., etc., et je trouve qu'avec beaucoup de sobriété aussi, vous avez évoqué un épisode terrible de cette guerre. Ce sont les mutins de 17. Parce que dans votre roman, il y a aussi des, des jeunes gens qui disent « Non, ça, trop, c'est trop ». Et je voudrais que vous nous en parliez, parce que la scène est malheureusement réaliste. Alors, elle est réaliste, mais en même temps métaphorique. Bien sûr. C'est-à-dire que Bon, c'est une scène où j'imagine que des soldats qui refusent d'obéir au coup de sifflet eh bien, sont forcés à apparaître et finalement sont tirés comme des lapins par les ennemis. Je ne sais pas si c'est réaliste. Je ne, sais, je ne pense pas qu'une telle scène ait pu véritablement exister. Mais j'ai voulu, par cette scène-là, euh, évoquer métaphoriquement ce sacrifice d'une jeunesse. C'est une métaphore, en fait. C'est une image pour dire, voilà, autant <rire> on envoyait ces jeunes gens avec un fusil, et comme vous l'avez dit, au bout de dix secondes, ils étaient massacrés, eh c'était la même chose que de les envoyer avec les mains liées derrière le dos pour se faire massacrer, parce qu'ils refusaient d'aller se faire massacrer. Donc, euh, cette scène-là, pour moi, c'est l'image de cette guerre. C'est une guerre qui est industrielle, on l'a dit, mais c'est une guerre aussi qui a changé la représentation qu'on pouvait avoir du soldat. Euh, au 19e siècle, ça c'est un historien qui me l'a expliqué et c'était tout à fait intéressant, on avait euh, une forme, la formation du militaire était martiale, le militaire plastronné. Le militaire avait la poitrine bombée. Il avait ses médailles qui brillaient. Il était droit. Il fallait rester droit. Et la Première Guerre mondiale, c'est une guerre où tout le monde se couche. C'est une guerre où tout le monde se cache. C'est une guerre où on s'enterre. C'est une guerre où on se voûte. Et euh, j'ai vu une image terrible, un film assez terrible, où on filmait des jeunes gens qui étaient devenus fous, des poilus, et on les a filmés tout nus, en train de courir en cercle, à moitié, tous, ils étaient courbés, comme s'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et j'ai voulu, donc, dans ce texte-là, montrer que, dans ce roman, eh bien c'est une jeunesse qui a été sacrifiée, et que cette jeunesse avait le sentiment a eu le sentiment que le ciel lui tombait sur la tête. Alors vous savez, quand, quand j'ai lu votre roman, je ne me suis pas posé la question de, de savoir si, par exemple, cette scène euh, s'était produite ou pas. 
je, je la trouve réaliste parce qu'elle est comptée d'une manière réaliste. Et en tout cas, elle est vraisemblable. Alors évidemment, euh, il y a une dimension allégorique, c'est que euh, il y a un marché euh, ignoble qui est proposé euh, à ces hommes, c'est de dire, bon, bah, vous allez euh, vous lever, vous allez passer euh, la tranchée, évidemment, vous allez mourir, mais euh, on dira que vous êtes mort euh, glorieusement et votre famille pourra euh, bénéficier euh, de la pension. Si vous ne le faites pas, eh bien, évidemment, euh, votre famille n'aura rien. Alors, je ne sais pas, mais je ne veux pas être euh, anti-militariste, mais je crois que dans toutes les armées euh, du monde, euh, il y a des, des pertes euh, qu'on déclare euh, parfois comme euh, relevant d'accidents et que parfois, dans la réalité, ce ne sont pas des accidents, sont des accidents. Mais on dit ça comme ça. Voilà, bon, qu'importe. Donc, mais euh, revenons euh, non pas euh, à la réalité euh, des combats, mais à votre roman. Il y a un personnage qui a une valeur, je crois, là aussi métaphorique importante, c'est le médecin. Quand euh, Alpha est conduit à l'arrière, euh, il y a un médecin, le médecin François, qui s'occupe de lui et qui notamment le fait dessiner. Et je trouve que toutes ces séquences sont à la fois émouvantes et en même temps, euh, comment dire, euh, j'ai perçu le docteur François comme une sorte de de pendant positif par rapport au capitaine Armand. Il y a là un équilibre, il y a quelque chose qui fait que, d'un côté, il y a ce Français, cet officier français qui envoie les jeunes gens, quelle que soit leur origine, à la mort, et puis il y a l'autre qui soigne ou qui essaie de soigner. Oui. Euh... <coughs> J'ai voulu créer un personnage, le docteur François, qui... Euh, lave la tête des personnages qui souffraient. Euh, son regard perçant n'est pas pour viser et décoller, pour parler du terme ancien, pour en dire enlever ou décapiter, mais pour laver la tête, laver l'intérieur de la tête des saletés de la guerre. C'est un thérapeute. Et euh, il lui demande aux personnages qui ne parlent pas français de dessiner ça j'ai j'ai constaté que les psychothérapeutes euh, utilisent cette méthode là du dessin et pour moi alors là on parlait de vraisemblance il était plus vraisemblable qu'un personnage qui ne pouvait pas expliquer en français ce qu'il pouvait ressentir et eh bien le dessine c'est pour ça que j'ai choisi le biais du dessin et le dessin est à l'origine euh, d'une interprétation qui se traduit en discours c'est à dire que l'image produit du discours et l'image permet au médecin d'inventer ou de retrouver une histoire du personnage alors je, je viens d'un lycée qui s'appelle le lycée pardonnez moi hein, d'interrompre euh, euh, mon, mon discours par cette anecdote là donc il y a des jeunes gens de, de seconde dans au lycée montesquieu j'en viens qui ont eu l'idée une jeune fille notamment de dessiner de faire ou de refaire le dessin de d'alpha à partir du texte que j'avais écrit donc c'est c'est très étrange c'est une sorte de mouvement circulaire. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire que le texte peut produire du discours et le discours, enfin, l'image peut produire du discours et le discours peut produire une image. Oui. Alors, si, 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 vous, si vous permettez, mais je, je, moi j'aime beaucoup ce personnage du docteur François parce que c'est un personnage romanesque. En même temps, il renvoie à des, à des réalités. Enfin, vous et moi, nous savons que par exemple André Breton, certains André Breton. Euh, qui euh, était interne euh, à soigner euh, des soldats mmh. et notamment euh, à utiliser les rudiments de psychanalyse qu'il pouvait connaître à l'époque, hein, des, des bribes, peu de choses, mais il a fait en sorte de, de s'occuper de, de soldats qui revenaient du front et qui étaient choqués. Euh, donc euh, 
Votre personnage du docteur François est, est, est tout à fait plausible, tout à fait vraisemblable. Et ce qui m'a paru aussi intéressant dans votre roman, c'est que justement, Alpha ne parle pas français, parle Wolof. Donc évidemment, la communication, c'est difficile pour ne pas dire impossible. Vous aviez besoin d'un du truchement d'un artifice. Mais ce qui me paraît, euh, du point de vue littéraire, et là je m'adresse au romancier, ce qui me paraît vraiment euh, être une réussite, c'est que à aucun moment dans ce roman, euh, vous n'avez, de mon point de vue, versé dans la facilité euh, de vouloir faire parler votre personnage dans un français approximatif, une reconstitution, etc. Je trouve que ça, c'est un choix littéraire qui mérite d'être souligné. Alors non pas parce que euh, je ne suis pas un, un défenseur de la langue du XVIIIe siècle, hein, euh, mais euh, je pense que il est important pour un écrivain euh, de ne pas euh, de ne pas recourir à des, à des astuces, à des facilités, euh, par exemple à une alternance codique où vous auriez pu distribuer toute une série de termes ou euh, dans votre texte. Vous ne le faites pas et on lit le roman euh, en s'identifiant. On s'identifie à un certain nombre de personnages, à, à plusieurs reprises. Et, et, et la langue le permet, parce que précisément, euh, comment dire, ce n'est pas la langue que nous utilisons. Ce n'est pas la fonction de communication qui, qui prime. C'est véritablement une langue qui a été euh, travaillée, une langue, je dirais, poétique. Et, et je trouve qu'il est important de, de le dire au lecteur, parce que euh, euh, ce n'est pas tous les jours... Que, euh, un roman euh, présente ses qualités de langue et d'écriture. Merci. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça <rire> Non, mais par je exemple, pense... vous pouvez... Vous, vous, non. Par mais exemple, je, ce, je... Ce, refus, ce refus de, de, de l'idiolecte ou du sociolecte... Euh... Alors, je, je vais vous dire quelque chose qui, qui m'a qui frappé. Le petit nègre, il y a bon banania, c'est aussi une construction et euh, de, euh, de la France, de l'armée française. J'ai vu, on m'a offert, j'ai reçu beaucoup de cadeaux depuis l'apparition de, de Frère Dame, on m'a offert un petit livret qui était édité par la Bibliothèque nationale de France qui s'intitule « Comment apprendre le français aux tirailleurs sénégalais ?» Et c'est un livret d'une cinquantaine de pages où les instructeurs expliquent que les langues africaines étant si rudimentaires, il fallait, euh, pour trouver un équivalent, que euh, le français s'adapte à ce côté rudimentaire. Donc, on a enseigné le petit nègre à des troupes en ayant une représentation de leur langue et de leur culture, comme étant pauvres. Moi, je suis spécialiste de la littérature du voyage, de voyage au XVIIIe siècle. Et d'Européens en, en Afrique, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est que les langues locales sont faciles à apprendre parce qu'elles sont pauvres. Ce qui est absolument faux. Il y a il, des fois 200 mots pour dire une chose, pour décrire une chose. Amadou Kourouma, d'ailleurs, le dit dans un de ses textes très intéressant. Je crois qu'il est allé au Mozambique et pour dire casser, il y a 200 mots différents. Donc, il y a des nuances incroyables. Alors, on a réduit les tirailleurs à se parler euh, en petit nègre. Je me suis dit, je ne veux pas qu'il y ait d'exotisme et de frein à l'expression d'une pensée complexe donc, eh bien, à partir du moment où je choisis d'écrire un psychorécit, c'est-à-dire le récit des pensées de personnages, je me dis que quand on pense, on oublie dans quelle langue on pense. Et euh, il se trouve que eh bien, ce personnage qui ne parle pas le français, j'ai trouvé le moyen de suggérer au lecteur qu'il parlait dans une autre langue en jouant sur le rythme de la langue française, en jouant sur les répétitions. La langue française, c'est une langue malléable. Mm -hmm. euh, et donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver dans le rythme, un rythme particulier que je vais donner à la langue française, le souvenir d'une autre langue. 
les souvenirs du Wolof. Et j'ai voulu, de ce fait, donner le sentiment au lecteur qui lisait ce texte en français qu'il était habité par un autre horizon culturel. Et simplement, en jouant sur le rythme des phrases, en jouant sur certaines répétitions de certaines formules. On peut... Alors, je, 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 je n'ai pas la réponse. C'est une vraie question. Euh, je, me, je me suis interrogé en vous lisant, justement, dans ce qu'on appelle les périodes, les répétitions, les termes qui reviennent, les syntagmes qui reviennent. Je me suis demandé si... Euh, il n'y avait pas de temps en temps, ou même souvent, euh, un, un calque sur la phrase Wolof Non, c'est une question de rythme. On ne peut pas faire coïncider les deux langues mot à mot. On peut pas, il ne peut pas y avoir de traduction littérale, sauf à reprendre certaines formules. Je, je me suis mal expliqué. Je me suis mal expliqué. Euh, nous savons, vous et moi, que par exemple, en français... Euh, le verbe est le cœur de la phrase, alors qu'en allemand, le verbe est rejeté à, à la fin de la phrase. Évidemment, le rythme des deux langues mmh. est différent. Donc, de mon point de vue, quand je parlais de calque, je me suis mal exprimé tout à l'heure, je ne pensais pas à une translation du Wolof au français, mais justement, du point de vue du rythme, je me suis demandé si, euh, quand vous écriviez, vous n'aviez pas en tête euh, une sorte de mélodie Wolof et que c'était sur cette mélodie Wolof que vous écriviez en français alors, ça arrive. Voilà. Ça arrive. Euh, alors, moins que la langue, euh, c'est la, la façon de la parler par ceux qui discourent. Il y a une rhétorique. Et donc, dans la rhétorique, il y a un rythme, même en français. Euh, un avocat qui plaide, il a un rythme mm -hmm. dans sa diction. Eh bien, quelqu'un qui fait un discours en Wolof, il a un rythme en fonction des circonstances et du contenu de son discours. Et moi, j'entendais euh, un rythme différent, euh, même si donc les phrases ne sont en aucune manière la traduction d'un discours en Wolof, les phrases suggèrent un rythme d'une autre langue. Voilà ce que j'ai voulu essayer de faire. Alors, ma, ma dernière euh, question, monsieur, euh, sans dévoiler la fin de votre roman, il s'agit de laisser la surprise à vos lectrices et à vos lecteurs. Sans spoiler. Le... <rire> Sans dévoiler. <rire> Sans dévoiler. Euh, il y a euh, ce que j'ai perçu. Euh, donc le, le livre se termine sur euh, une fable. Moi, oui. je dirais que c'est quasiment une allégorie. Oui. Euh, j'ai envie de savoir euh, si euh, cette fable, vous l'avez inventée ou si vous l'avez puisée, euh, par exemple, dans la littérature orale euh, Wolof. Ça m'intéresse. Et euh, sans dévoiler le contenu de, de, la foi, de, de la fable, de cette allégorie, il est question de cicatrices. Et il me semble que, euh, si l'on vous comprend bien, euh, vous adressez là aussi avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de sobriété, euh, un signal à vos lectrices et à vos lecteurs de dire que l'histoire de nos peuples, comme l'histoire des sujets humains que nous sommes, euh, fait que, quand on traverse l'histoire, on a des cicatrices. Et que un corps sans cicatrices, eh bien, c'est un corps sans histoire. Mais vous et moi, nous savons que les peuples, comme les humains, ont toujours une histoire. C'est cela Oui. <rire> c'est une belle interprétation. Je vous en remercie. Euh, pour revenir à la première partie de votre question, le conte que j'ai intégré, qui est en effet à une dimension allégorique. C'est un conte que mon oncle m'a raconté. Et c'est un conte qui est connu par tous les jeunes Sénégalais. Ça fait partie des contes d'Amadou Kumba, qui ont été retranscrits ah, oui. par Birago Diop. Et euh, c'est un conte comme les proverbes. Un conte, on peut, moi je, je m'en sers comme ça, dans la fiction, l'adapter à la fiction. Le tordre, pour lui faire dire autre chose. Ce qui me plaît dans la littérature ou dans le travail littéraire, c'est le jeu. Euh, le jeu de découverte d'un sens caché. Euh, et euh, j'ai voulu euh, suggérer qu'il y avait un sens caché à retrouver dans ce conte, mais en fonction de la situation dans laquelle il était exprimé ou raconté ce conte. En fonction de la situation d'énonciation, en fait. Mais il aurait pu avoir une valeur ou un sens absolument différent dans un autre contexte. Mais ce conte, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. 
Quant à la deuxième partie de votre question sur euh, l'humanité euh, et l'histoire, hein, oui, euh, l'histoire n'est faite que de, de, de guerres. Euh, l'histoire est, 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 est systématiquement violente. Ça ne veut pas dire que je considère que il n'y ait pas de progrès possible. Euh, mais je crains que non. Je crains qu'il n'y ait pas... Je pense qu'on ne peut pas enseigner l'histoire pour euh, améliorer le, le présent. Je pense que les hommes sont très souvent réfractaires. Ils arrivent au monde comme neuf. Et les mêmes passions, les mêmes pulsions les entraînent, même si... Euh, un ancien va leur raconter que ça ne pourra conduire qu'à une catastrophe. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas d'espoir. Euh, que euh, cette, ces cicatrices, euh, finalement, ne portent pas d'espoir que dans des temps un peu marqués ou dans des situations un peu marquées, on puisse vivre en, en, en pleine concorde. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que même dans l'horreur la plus grande, celle qu'on traverse, connue, c'est soldat. Mais il y a de l'humanité. L'humanité, elle peut naître comme une fleur de la boue des tranchées. Et euh, ça, c'est un motif d'espoir. C'est que même si cette histoire se répète, eh bien, se répète aussi cette possibilité de dépasser cette violence et de voir naître une fraternité comme une fleur née d'un endroit où il semble que rien ne puisse pouvoir pousser.